uhali gani mtazamaji wa EATV karibu katika kurasa kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto Mheshimiwa Umi Mwalimu amesema waathirika wengi wa maradhi ya ukoma wananyanyapaliwa na kubaguliwa katika maeneo mengi nchini hali ambayo inapelekea takriban asilimia hamsini ya wagonjwa wa ukoma kupatwa na sonona na huishi maisha ya huzuni na wasiwasi mkubwa. Mheshimiwa Umi ametoa kauli hiyo wakati nchi ikiadhimisha siku ya ukoma duniani na kuongeza kuwa hali hiyo kwa wagonjwa wa ukoma huchangiwa na mtazamo hasi wa jamii juu ya waathirika kwa ugonjwa ukoma ukoma bado unaendelea kuwa tatizo la kiafya miongoni mwa jamii nchini kwetu kwa mujibu wa takwimu zetu ambazo tunatumia za mpango wa taifa wa kudhibiti kifua kikuu na ukoma za mwaka 2017 jumla ya wagonjwa wapya 1933 waligunduliwa kuwa na ugonjwa wa ukoma kwa hiyo sasa hivi nchini wagonjwa wapya hawa si waingizi kina mzee Salum au mzee Bumilia hawa ni wale ambao mwaka 2017 wamegunduliwa kuwa na ugonjwa wa ukoma ni watu 1933 na hii inafanya kiwango cha ugunduzi kuwa katika kila watu laki moja watu wanne wana ugonjwa wa ukoma eh hey, elimu itumike mali yani elimu isambaye kwa kila mtu ajue Inabidi taasisi muhimu ambazo zinadhibiti ugonjwa wa ukoma wanabidi wa watupe elimu sisi tusio ujua ili tujue tunafanyaje na sisi na hapo unaweza tukajikinga Tanzania leo imeungana na nchi zingine kuadhimisha siku ya ukoma duniani ambayo hufanyika kila Jumapili ya mwisho wa mwezi wa Januari tuendelee na kurasa kwa hili wafanyabiashara wa soko la samaki kunduchu wameiomba wizara ya mifugo na uvuvi kutoa elimu ya nyavu sahihi za kuvulia samaki zinazokubalika kisheria kwani nyavu zile ambazo wanaambiwa mara kwa mara ni sawa kwa sasa zinaonekana kuwa si sawa na wananyanganywa na baadhi ya viongozi wa uvuvi na kushindwa kufanya kazi hiyo wakiongea na kurasa wa uvuvi wa chuzi na mabaharia hao wamesema wamekuwa wakizinunua nyavu hizo kwenye maduka ambayo wamiliki wake husema wamezipitisha bandarini hivyo ni nyavu sahihi lakini wakienda kuvua nazo zinakamatwa hali na warudisha nyuma kimapato. Si wavuvi wanajua kwamba leseni ni lazima. Kama wavuvi ili uende baharini lazima ukate leseni. Lakini tulikuwa tunaomba tunataka kujua serikali kuhusu hizi nyavu ambazo wanazipigia kelele nyavu za vimia. Hebu tupate ufumbuzi. Mimi uombi langu kwa serikali kwamba naomba ili zoezi kwanza waliangalie upya na waliangalia eti upya na kwa moyo wa huruma kwa sababu asilimia tisini sisi ni kwamba baada ya kunyang'anywa nyavu hizi mpaka dakika hizi boti nazo zitakufa sababu boti asili ya boti ni kwamba kila mwezi lazima ikalafatiwe upya kwa sababu mwanzo tulikuwa kipindi cha nyuma tulikuwa tunatumia nyavu za kokoro baadaye zikapigwa marufuku tukaelekezwa kwenye nyavu za ringnet ndizo ambazo zilizopitishwa bungeni lakini leo tunashangaa Leseni tunakata ukishakata leseni unaambua kama nyavu hizi hazifai. Tunaumia sana sisi kama wakina mama. Tuna watoto, tunasomesha, tunataka chakula hatupati hela. Tunachoomba atufanyie msaada kama viongozi atufanyie msaada. Samaki wavuliwe, daga wavuliwe ili na sisi tupate manufaa. Kwa upande wake afisa msaidizi wa uvuvi Manispa Kinondoni kwa soko la Kunduchi amekiri kuwapo kwa soko kwa nyavu ambazo ziliingizwa nchini kimakosa hivyo wameanza kutoa elimu kwa uvuvi hao ili kuweza kubaini nyavu sahihi zinazokubalika kisheria na kufanya shughuli ya uvuvi. Lakini sisi huwa tunawaambia kwa maana hizi nyavu ziko aina tofauti tofauti na kwa uvuvi tofauti tofauti. Inaweza kana ikawa nyavu hiyo hiyo sehemu ikawa iko haramu, sehemu ikawa iko halali. Kwa hiyo tunawaambia kwa mfano nyavu hizi za, za kutega zote zote za kutega gilnet shaknet zina size yake na huwa tunawaambia kwamba gilnet isipungue inchi tatu kwa kwa sisi huku maji chungu na shaknet inaanzia inchi 4 inchi 6 na kuendelea
Tumalizie kurasa kwa hili. Wafanyabiashara wa soko la matunda la simu elfu mbili Manispaa Ubungo jijini Dar es Salaam wameipongeza serikali kwa kuwatengenezea miundombinu mizuri ya soko hilo huku akiwataka wafanyabiashara kuchangamkia fursa zinazopatikana kwa sasa kwenye soko hilo. Wakizungumza na kurasa wamesema kuwa licha ya kuwa na miundombinu mizuri lakini changamoto ni upatikanaji wa wateja ndani ya soko hilo kutokana na baadhi ya wafanyabiashara kukimbilia kufanya biashara zao nje na pemezoni mwa barabara. Kwa hiyo wafanyabiashara wote wale ambao wanaliona soko hili nje ya mkoa huu ndani ya Tanzania hii soko hili nahitaji wafanyabiashara. Kwa hiyo tunazidi kuomba tu kwamba mfanyabiashara yote yule ambao anajihusisha na mambo ya matunda tunamkaribisha karibu sana katika simu 2000. Sababu tu wamepewa vitambulisho ili wafanye biashara zao barabarani. Kwa hiyo huku ndani hawataki kuingia kufanya biashara. Kwa hiyo hapa panazidi kuduma hapa sogei kimaendeleo. Kwa hiyo inafikia tu wabaka watu wanakata mitaji, wanaamua kukimbia panabaki jangwa. Tunataka kuwa kuna soko zuri na liko kwenye wakati mzuri sana. Hakuna wezi wala nini. Eh bwana kuna wasi. kuna uwanja mkubwa sana. Hakuna shida za parking kwa kweli katika soko letu hili. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yalotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Usikose kutuandikia barua pepe yako kupitia kurasa at eatv.tv kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea kurasa. Jina langu ni Oliver Nyeriga. Asante kwa kuichagua EATV pekee.